Makanan awet dan alami pakai edible coating. Bengkulu is one of the various provinces located on the island of Sumatra, Indonesia. Bengkulu is known as the home of Rafflesia arnoldi flower. But not only that, this province is also known for its traditional food, one of which is glamai. Glamai is a traditional food or snack that is occasionally consumed by the local people. The industrial production of glamai itself has a good potential for its development. However, there are several issues that are causing the lack of its production which is the difficulty of producing this product in large quantities with long shelf life due to the durability of this product. Therefore, a suitable alternative technology is needed to maintain its shelf life, namely edible coating. Edible coating is a thin layer made from edible materials. It is very suitable to maintain its short shelf life. One of the ingredients to make edible coating is chitosan. Chitosan is a polysaccharide that is obtained from distillation of chitin, which generally comes from crustaceans. One of the animal skin waste of crustaceans that can be used is snail shell. Oleh karena itu, kami memiliki inovasi pemanfaatan chitosan dari cangkang bekicot Acetina fulica sebagai edible coating untuk memperpanjang masa tahan gelamai. Penelitian ini kami rumuskan menjadi dua masalah, yaitu Bagaimana pengaruh pemanfaatan edible coating terhadap umur simpan glamai dan bagaimana pengaruh edible coating terhadap uji organoleptik yaitu warna, rasa, aroma, dan tekstur. Harapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh edible coating terhadap umur simpan glamai dan untuk mengetahui pengaruh edible coating terhadap uji organoleptik. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021 bertempat di Laboratorium Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dan Laboratorium IPA SMIT Ikro Kota Bengkulu. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan perlakuan rancangan acak lengkap dengan satu faktor yaitu konsentrasi kitosan yang terdiri atas lima taraf, yaitu sebagai berikut. Variabel pengamatan yang diamati dalam penelitian ini adalah umur simpan glamai dan uji organoleptik antara lain warna, rasa, aroma, dan tekstur, kadar air, kadar abu, dan asam lemak bebas. Pengujian organoleptik ini dilakukan di Laboratorium IPA SMIT Krok, Kota Bengkulu. Analisis data, data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis dengan analisis varian atau ANOVA menggunakan aplikasi SPSS Statistik 23. Dan jika dari hasil penelitian terdapat perbedaan nyata, maka akan diuji lanjut menggunakan DMMRT. Adapun untuk penelitian ini menggunakan tiga pengujian, yaitu uji organoleptik, uji mutu kimia, dan uji umur simpan glamai. Berikut adalah hasil uji organoleptik. Berikut adalah hasil uji mutu kimia. Berikut adalah hasil uji umur simpan glamai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat diasetilasi kitin yang diperoleh sebesar 74,4% penambahan kitosan sebagai edible coating dengan konsentrasi 2,5% menghasilkan umur simpan glama yang lebih lama, yaitu 2 minggu. Penambahan kitosan pada edible coating berpengaruh tidak nyata terhadap mutu organoleptik dan kadar air glamai, serta memberikan pengaruh nyata terhadap kadar protein dan kadar abu pada glamai. Adapun hasil rata-rata uji organoleptik secara keseluruhan. Jingok Siti berlari-lari. Fasli berlari terbiri-biri. Mari, Mari semua sahabat kopsi gemparkan negeri dengan prestasi. Meneliti itu seru.